こんにちはマシン原田の部屋へようこそ今回のゲストはこの方に来ていただいてますはいどうぞーおーおー踊ってくれたアッキーでーすにゃーアッキーでー今日はね重曹のドミノに来ていますドミノありがとうございますはい二<笑>回目なんでねはい、はい、あの見たことある人も多いと思いますが感染症対策ねこのパーティションもバッチリやってますんで<笑>ありがとうございます、はい、じゃあ秋よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、簡単に自己紹介お願いしますヤッキーです私47歳コップを踊って26年所属のしてるチームは、うんえー、3D クルーと OGS パブ5、うん、そして僕中国ウロボロスクルーっていうのがあるんですけどそれに入れてもらいました今帰ってきてどんなことをやってる今はゆっくりしてます<笑><笑><笑>特に何もせずいろいろ活動しようかなと思ってるんですけど、うんまあ、コロナの状況を見ながら、うんうん、ちょっとパワーを蓄えてますなるほど趣味とかは趣味はジャンプを読むこと,と<笑>、えー、まあ特にワンピースですね、うん、あとは山登り結構行くの、まあ、そんな本格的なやつじゃないんですけど、うんまあ、自分のトレーニングがてらメリークリスマス<笑>おクリスマスを思い出ないかは<笑>うん、昔新婚旅行サンタクロース村っていうところに行ったことがあってフィンランドの、うんまあ、そこで、えー、サンタクロースとあの写真が撮れるみたいな、はいはい、公式のサンタクロース本物が撮るんですよ僕とフーとサンタクロースと一緒にこうフレーズのや,やったことあるんですよこうやって踊ったら、うん、一緒に踊ってくれて頼んだらやっていいよって言ってそれからあの、まあ、子供ができて、うん、本当にサンタクロースはおるしお父さんたちはこうやってサンタクロースと一緒に踊ったんやで、うん、っていうふうに今日のクリスマス来て、うん、サンタクロースは本当におるよって子供に言えるっていうのがその僕のクリスマスの思い出やね<笑>、はい、そういう感じですね子供って今いくつ今小2でもうすぐ8歳ですなるほど、はい、じゃあサンタクロースは信じてる信じてるというかいますいます<笑><笑>ダンスの出会いは昔走り屋してまして、はいはいはい、もう2回ぐらい連続で事故してその当時二十歳ぐらいだったんですけど、うん、車買うお金がもうなくなっちゃったんです友達と一緒にもうやることないから、うん、クラブじゃあもうナンパしに行こうぜみたいな、うん、その時アメ村にあったイズントっていう、ねはいはいはいはい、僕初めてクラブとか行ったんですけど、うん、その時に一人パニクルの傭兵君がいてこうウェーブを一、うん、人。もうテーブルの上に乗ってそこでこうやってんのを見てうわーめっちゃすごいと思って、うんうん、僕声かけたんですよ洋、ね、平君に、うん「教えてや!」って言ったんですよ洋、うん、平君多分ナンパでめっちゃ忙しかったからなるほどこうタッチウェーブみたいな一1回だけこうやってやって、うん、もうすぐどっか行ったんですよ、うん、そっから家帰ってそのこういう細い姿見に自分の姿を映して、うん、映らんから姿見の方に自分がこう動くような感じで、うん、3か月ぐらいそれだけ練習したんですよそれ以外情報がないそこからもう一回イズントに行ったんですよ、うん、あいつおるかなと思って、うん、行ったらおったんですよ、うん、でまた踊っててから声かけて「うん、覚えてる?うん」おお覚えてる覚えてる」とちょっと練習してきたから見てくれへん」<笑>でやったんですよもう3か月これしかやってないから多分僕めちゃくちゃうまなってて洋平君は僕見て「うわ!」って言って「お前めちゃくちゃうまなってるやん」でそれで一気に友達になってなるほどなそれからこうこうポップこういうのとか、はいはいはい、スライドとか。うんその当時植木君とか森田さんとかその辺の人たちを紹介してくれて一緒にクラブで遊んでたんで、うんうん、それがきっかけでそっからもうポップに飲めるようになりました当時イズントには森田さんと植木君がよく来てて2人、うんうん、を見て植木君見た時に、うんうん、めちゃくちゃ衝撃やった人生で2度目の衝撃、うん、一度目やない一度目は原田さんがおるけど僕ジャッキー・チェーンめっちゃ好きやったんですよ別に原田さんがおるかって言って<笑>俺ね違うからないやいや俺がジャッキーチェーンやったらあれやけど原田さんほど憧れてないと思いますけど<笑>もう子供の時ほんまにヒーローやって外でジャッキー・チェーンの水拳とかよくテレビでやってたから、うんうん、もう見るたびこんなしずっとやってたんですよ、まあ、けどないや原さんとレベルちゃいますけどいやいやいや<笑>こんなんやってないですけど。<笑>
ウェック見た時にもう生で見て、うん、人間がこんな動きできるんかなるほどそれが一番衝撃でかなり追っかけてましたねなるほど僕はやっぱウェックの方が一番最初にもうストーカーみたいになってました、ね、あそうなはいで教えてくれって言ってたいやもう恥ずかしすぎて教えてくれとも言われてああもう見てずっと影からこうやってマジでイズントの影からこうウェッキの影武者やみたいな感じで<笑>森田さんに言われてましためっちゃおもろいな意外すぎるわほ<笑>んで一緒のチームになるやんはいそれはどういう経緯で入れてもらったのパケラッターがなんか解散するみたいなその時に笠原さんが新しいチーム 3D コネクションっていうのを作ろうって言って言った時に、まあ、僕一緒に練習したりとかたまにさせてもらってたんで、うんうん、そこで加さんが「秋やろうや」って、うんまあ、森田さんもそこにおったんでで僕はそこに入れてもらって、うん、でニューパージーとそれから1年後ぐらいですけどダンデラシュリンプがジャッジで来た時に、うん、ダンスデライト一緒に出ようかみたいな感じになって、うん、そんな中で衝撃やったん渡りやったその後に僕は哲さんやって、うんうんうん、まあもうテスさんとその当時ブガルやり始めてたんで、うん、なんか全然違うぞってそこから今度はテスさんを追っかけるようになるほど<笑><笑>はいテスさんに習いに行って、うん、ブガルをとにかく教えてもらいましたね第二の憧れのじゃあもう日本人に結構ずっと影響を受けてるって感じだよねそうなんですよ、うん、それから後でスキーターとかピートが来てテス、うん、さんがまあもちろんですけどこ,これがオリジナルやから、うんショーとかも結構あったんで、うん、見に行こうみたいな、うん、ほんまに今やったら恥ずかしいんですけど、まあ、僕見ても全然分からへんから、うん、その凄さがだからソガルサムとスキータとピートで3人でシャンバラってクラブでショーしててその時に見て終わった時に「鉄、う、さんのうまいんちゃいます?」って言ってたんですよ。まあ<笑>全然なんか「えあれすごいんすか?」みたいな感じで言うと「うん、お前ほんまアホやな」みたいな<笑><笑>めちゃくちゃ怒られた覚えてますけどかる<笑>なんでそのブガルにこう目覚めたのスキーターとピートを見た時にまた上君会った時ぐらいの衝撃が、うん、僕はポピンピートがすごく大好きやったんですけど、うん、背も大きいし、うん、ポップもめっちゃ強いし、うん、で足もむちゃくちゃ動くし。うん本当にリズム感とかグルーブとかっていうのが今までと全然違うと思って、うん、これがやりたいっていうふうにめちゃくちゃ強く思いました、ね、なるほどそっから僕はにどっぷりハマりました結構トレーニングしてるって言ってて、はいはい、まあ昔からなんか結構走ったりとかそういう話聞いてたけど、はい、どんなトレーニングをしてるの基本的には全身バランスを整えるような、うん、僕はウエイトとかじゃなくて、はい、もう本当に自分自重だけでやるようなトレーニングをメインに怪我の予防のためにやってるっていう感じです、はい、腕立て的なのもやるはいめっちゃもうベーシックに腕立てスクワット、うんまあ、背筋ですね、うん、懸垂、うん、であとはもう走る僕が行ってる芦シアのロックガーデンっていうところが結構急勾配で。うんうん、半分こういうところもあるんですよ、うんうん、500メートルぐらいをうわーって一気に駆け上がるようなところにね、うん、ビルで言ったら100階とか120階ぐらい,、うん、い500メートル駆け上がるってめちゃくちゃやで階段ずっと上がってるような感じのところでいつも,もう登って降りてくるんですけどすバランスもなんか取りにくいとこやから、うん、なんかまあトレーニング的にもいいんかなとか思いながらずっとやってるんですけど。体感めちゃくちゃ整う空,空気もいいし、うん、去年とかはもう週一か週二ぐらいでは上で筋トレしてとか、うんうん、なるほど上<笑>山の中で川の音とか<笑>キーコンなんなっていうのを見ながら自分でこうダンスしたりとか知らん人見たらあの人山の上で踊り狂ってるけど<笑>大丈夫みたいなもう音もかけないでこんなんしてるとかもありましたし、ねうん、滝にこうちょっと打たれてみたりとかなるほ,どほんまに謎の音で。あのマシーンの部屋で過去に出てきてくれた人でアッキーの話題が出てくんねんけど、はい、マイカがこう「今の師匠はアッキーさんです」って言ってくれて今のダンスの師匠はアッキーさんですね、うんうんうん、昔中学の時にアッキーの師匠に見に来てくれたとか言ってんねんけど<笑>試合にも何回も出たりとかしてて<笑>でもその試合にアッキーさんが見に来てくれたりとか<笑><笑>何なんそれそマイカとの関係性ってどういう感じなのいやーマイカはね本当に僕の中でもうダンスではもう僕もう語れへんと思ってるんでえー、そうなんそのめちゃくちゃうまないですかいやうまいけどはいポッキーがそう思ってんのポップやったらまあ負けへんか
あというのはありますけどもダンサーとして見た時もうめちゃくちゃ僕なんかよりはるかに高いレベルにおると僕は思ってるんでまあそれでもそうやって。慕ってくれてるし、まあ、初めて見たいのは前から6歳だったんですよ。で、僕のとこを習いに来たのは、前から多分9歳か10歳ぐらいの時やって。チェリーさんがアッキーのとこ、行け、ポッポップ習いに行け、もともとマイカの師匠がチェリーさんやったんですけど。それでマイカが来てくれて、でもチェリーさんが直々に送り込んできたっていうことで、僕めっちゃ緊張するじゃないですか。なるほど、どういうつもりなんやろ<笑>どういう扱いしてるんだろう。でも、まあ踊り見たらもう。まあ、そこの当時からうまかったし、うん、一生懸命やる子なんですよね、うん、もうほんまいからいろいろ言われたりとか、うん、なんかもう僕はマイカのこともうただ好きの一点張りやから何もないんですけど、うん、ほんまに自分の、まあ、娘みたいな感じでも思ってますし、うん、マイカが追ってくれたから頑張れたっていうのありますね、えー、すごいはい何年か前まではずっとレッスンも来てくれてて、うん、10年ぐらい通ってくれてたんですよそれはポップのレッスンそうですそうです二、うん、人だけで練習したりとかっていうの何年かやってたんですよ、うん、直接こんなん前回にはあんまり言えないですけど、うん、もう練習してたらこいつうまいなってもう毎週思ってて、うん、<笑>信頼もしてますし、うん、もう僕の中でチェリーさんの最後の弟子というか、うん、もう忘れがたみみたいな感じやから、うんもう託されたっていう思いもあるからもうマイカは僕にとってちょっと特別な弟子の一人ですじゃあまあ卓球の応援も当たり前に<笑><笑>その当時はやっぱりマイカは卓球とかそのダンスもやってたけど、うん、学生らしいこともやろうっていうふうにチャレンジしてるように見えたんで一、うん、回ぐらいちょっと親心みたいな感じで見に行ってあげようと思って見に行きましたその時はもうマイカーって応援したいやあんまり言ったらそれは言ってダメな雰囲気やったんで通っていっても知らんぷりしててしれーっと見てたんでまだ見てほんで帰りましたなるほど<笑>頑張ってんなーと思ってじゃあ続いてストリートダンスオブチャンネルはい、教えてもらったんですけど、ようでも最初行くって決めたよね。それはどういう気持ちでいった。これもね、ちょっと話せば、まあ長くはなるんですけど。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。オンラインサロンっていうのをやってまして、<笑>ここを見てください。詳しくはこちら。あとは、えー、自分の服のブランドを少し立ち上げました「Life is a Dance」挑戦し続ける生涯というよろしくお願いいたします